மாதா டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் கொரோனாவினால் உலகமே முடங்கி போய் கிடைக்கிறது இந்த கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பினால் உடல் ரீதியாக நமக்கு ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகளோடு மன ரீதியாக நடக்கின்ற பாதிப்புகள் ஏராளம் இந்த மன ரீதியான பாதிப்புகளை எவ்வாறு வெற்றி கொள்வது எவ்வாறு நாம் எதிர்கொள்வது என்றுதான் இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் இப்போ கொரோனா வைரஸினால் வர ஒரு பிரச்சனை கொரோனா வைரஸினால் வீட்டிலே முடங்கி கிடப்பதிலே இன்னொரு பிரச்சனை சில பேருக்கு கொரோனா பிரச்சனை சில பேருக்கு வீட்டில் இருக்கிறது பிரச்சனை ஒரு எனக்கு தெரிந்த ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் ஃபோன் பண்ணார் ஒரு இந்த லாக்டவுன் நடந்து மூணாவது நாள் எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் ஃபாதர் எனக்கு பைத்தியம் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது எப்படி இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறது நான் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருந்துட்டேன் ஏகப்பட்ட வேலைகள் செஞ்சுட்டு ஓடிக்கிட்டே இருந்துட்டேன் என்னையை பிடிச்சி கட்டி வச்சுருக்கிற மாதிரி இருக்குது எனக்கு அப்படியே கிறுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போ இந்த கொரோனாவினால் வீட்டில் அடங்கி கிடக்கிறோம் பார்த்தீங்களா இது வந்து நிறைய மன உளைச்சலையும் மன சோர்வையும் டல்லான ஃபீலிங்கையும் டிப்ரெஷனான ஃபீலிங்கை நமக்கு கொடுக்குது குறிப்பாக நம்ம ம நம்ம மனிதர்களை வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஓட்டு இன்ட்ரா ஓட்டுன்னு ரெண்டாக பிரிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா ஓட்டுனா அப்படின்னா அவங்க எப்போயுமே எல்லாத்துலேயும் ஜாலியாக பேசுவாங்க நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும் வெளியே போகிறத அவங்களுக்கு பிடிக்கும் கலகலன்னு இருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோடே இருப்பாங்க தனியாக இருக்கிறக்கு அவங்களுக்கு பிடிக்காது இன்ட்ரா ஓட்ஸ் அப்புடின்னா தனிமையாக இருப்பாங்க அமைதியாக இருப்பாங்க வீட்டிலே இருக்க விரும்புவாங்க இப்போ இந்த இருபத்தோரு நாள் லாக்டவுன் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இன்ட்ரோ வேர்ட்ஸு கொஞ்சம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்க வீட்டிலே இருக்க விரும்புவாங்க தனிமையாக இருக்க விரும்புவாங்க அவங்களுக்கு நேரம் அதிகமாக கிடச்சிருக்கம்னு சந்தோஷப்படுவாங்க ஆனால் இந்த எக்ஸ்ட்ரா வேர்ட்ஸ் இருக்காங்களே அவங்களுக்கு அப்படியே பைத்தியம் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏதாவது அவங்க வெளியே போய்கிட்டே இருக்கணும் எதாட்ட பேசணும் எதாட்ட செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி இந்த எக்ஸ்ட்ரா வேர்ட்ஸுக்கு வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு காரியம் இப்போ நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஓட்டாக இருந்து நீங்கள் ரொம்ப ஒரு ஆக்டிவ் பர்சன் வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் சில பேர் வந்து பயங்கரமாக வேலை பார்ப்பாங்க ஒர்க்க காலிக்குன்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு எப்போ பார்த்தாலும் வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அவங்களால சும்மா இருக்க முடியாது அப்படி சும்மா இருக்குன்னு தான் அவங்களுக்கு கிறுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு நகைச்சுவையாக கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வடிவேல் ஒரு படத்தில் சும்மாவே இருப்பார் ஒருத்தர் கேட்பார் ஏன் சும்மா தானே இருக்கிற அப்படின்னு ஒரு மாதிரி அவரை இலக்காரமாக பேசுவார் அப்போ வடிவேல் அவர்கிட்ட ஒரு பந்தயம் வைப்பார் சும்மா இருக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமா அப்புடின்னு ஒரு ஒரு மணி நேரம் அவரை சும்மா இருக்க சொல்லுவார் அவர் தோற்று போயிடுவார் ஏன்னா சும்மா இருப்பது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அது குறிப்பாக வீட்டுக்குள்ளே அடங்கி இருப்பது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் நிறைய பேருக்கு இந்த வைரஸ் பிரச்சனையோட வீட்டில் முடங்கி கிடக்கிறது மன சோர்வையும் மன அழுத்தத்தையும் ஒரு டல்னஸையும் எதுலேயுமே பிடிப்பில்லாத தன்மையை உருவாக்குது இந்த ஒரு எபிசோடில் நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் தான் இருக்கிறோம் இந்த வீட்டில் இருக்கும்பொழுது எவ்வாறு நம்முடைய மனச்சோர்வை வெற்றி கொள்வது நமக்கு இருக்கிற அந்த டல்னஸ் இது பண்ணி இந்த இருபத்தோரு நாளையோ நமக்கு பயனுள்ள வகையில் மாற்றுவது அப்படின்னு தான் யோசிப்போம் இதுக்கு ரெண்டு சின்ன காரியங்கள் செஞ்சிங்கன்னா நம்ம போதும் ரெண்டே ரெண்டு சின்ன காரியங்கள் செஞ்சால் இந்த இருபத்தோரு நாளை நம்ம மனச்சோர்வு இல்லாமல் மிக பயனுள்ளதாக நம்ம மாற்ற முடியும் முதல் காரியம் இந்த இருபத்தோரு நாளை பற்றி நம்ம எப்படி நினைக்கிறோம் என்ன நினைக்கிறோங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நம்முடைய மைண்டில் என்ன நினைக்கிறோமோ அதுதான் நம்முடைய உணர்வுகளை நெறிப்படுத்துது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வெளிநாடு போகும்பொழுது ஏர்போர்ட்டில் நம்ம ரொம்ப செக் பண்ணுவாங்க அப்போ வந்து பெல்ட்டை கழட்டணும் ஷூவை கழட்டணும் உள்ளே இருக்கிற பாக்கெட்டில் எது இருக்கக்கூடாது வாட்ச்சை கழட்டணும் அது ஒன்று ஒரு சில சமயங்களில் நான் போகும்போது எனக்கு ரொம்ப சங்கடமாக இருக்குது என்னடா நம்மளை போட்டு ரொம்ப ஒன்று அப்படி பண்ணாலும் சில சமயம் பேக்கை திறக்கணும் இது பார்ப்பாங்க அது பார்ப்பாங்க எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஒரு எரிச்சல் வரும் ஏன் இப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு அப்போ என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் சொன்னார் எனக்கு அது வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கண்ணோட்டத்தை கொடுத்தது நண்பர் சொன்னார் நீ வந்து இப்படி செக் பண்ணுறாங்கன்னு வருத்தப்படுற இவங்க செக் பண்ணால் தான் நம்ம வந்து உயிரோட போய் சேர முடியும் இவங்க ஒழுங்காக செக் பண்ணாமல் ஃப்ளைட்டில் யாராவது ஒரு தவறான காரியங்கள் கொண்டு வந்துட்டா நம்ம உயிருக்கு தாயே ஆபத்து அப்படின்னு எப்போ இவங்க இப்படி எனக்கு ஒரு சிந்தனை கிடைத்ததோ ஐயோ இவங்க செக் பண்ணுறாங்க நம்ம நன்மைக்காக தான் செக் பண்ணுறாங்க நம்முடைய பாதுகாப்பு தான் செக் பண்ணுறாங்க அப்புடின்னா அவங்க செக் பண்ணும் பொழுது எனக்கு
அப்போ எப்போ இந்த செக் பண்ணுறது வந்து என்னுடைய சுதந்திரத்தில் நுழைகிறது என்னை தேவையில்லாமல் டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க என்னை என்னைய வந்து கஷ்டப்படுத்துகிறாங்க நினைக்கிறனோ அப்போ வந்து அது எனக்கு கஷ்டமாக மாறுது இந்த செக் பண்ணுறது என்னுடைய பாதுகாப்பு என்னுடைய நன்மைக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறனோ அப்போ வந்து அதில் ஈடுபாடு வருகிறது இன்னொரு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொன்னாலும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிற காண்டி மே மாதங்களில் வந்து கரண்ட்டு நிறைய ஆஃப் பண்ணுவாங்க அப்போ ஒரு நாள் ஒரு நாள் எரிச்சப்பட்டு சொன்னேன் என்ன எப்போ பார்த்தாலும் கரண்ட் ஆஃப் பண்ணிடுறாங்க ஒரு வேலை செய்ய முடியல அப்படின்னா அப்போ ஒரு ஃபாதர் சொன்னார் மே மாதம் எதுக்கு கரண்ட் ஆஃப் பண்ணுறாங்கன்னா ஹீட்டுனால் சில சமயங்களில் ஃபயர் ஆயிரும் ஃபயர் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் அப்பப்போ அவங்க பர்பஸாக இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மராக ஆஃப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நான் சொல்ல அப்படியா எனக்கு தெரியாமல் போச்சு அப்போ ஆஃப் பண்ணிட்டோம் ஆஃப் பண்ணிட்டோம் ஏன்னா தீ பிடிச்சிருச்சுன்னா அப்புறம் நமக்கு தானே ரொம்ப பாதுகாப்பு ஐ ரிப்பீட் தீ பிடிச்சிருச்சுன்னா நமக்கு தானே ரொம்ப பாதிப்பு அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்போ எப்போ ஒரு காரியம் நமக்கு நல்லதுன்னு நினைக்கிறோமோ அப்போ மைண்டு நம்ம கோஆப்ரேட் பண்ணும் எப்போ ஒரு காரியம் நமக்கு நல்லது இல்லை நம்ம கஷ்டம் அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ அப்போ வந்து மைண்டு அதை ரிஜெக்ட் பண்ணும் இருபத்தோரு நாள் லாக்டவுன் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதை என்னடா ஏன் தான் இப்படி பண்ணியிருக்காங்களா வெளியே போக முடியலையே அது பண்ணு அப்படி நம்ம கஷ்டமாக பார்த்தோம்னா இது ரொம்ப கஷ்டமாக மாறப்போகுது ஆனால் இது நம்முடைய நன்மைக்காக நம்முடைய உடல் நலத்திற்காக நம்முடைய சமுதாயத்தின் நன்மைக்காக குடும்பத்தின் நன்மைக்காக நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நிச்சயமாக இந்த ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஒரு சோர்வு என்னடா செய்ய போகிறோங்கிற மனநிலை வராது அப்போ இது நம்முடைய நன்மைக்கு அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனையை நம்ம மைண்டுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு வைக்கணும் இப்படி கூட யோசித்து பாருங்களேன் ஒரு வண்டி ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஒரு காரு அந்த காரை ஓட்டிக்கிட்டே இருந்தோம்னா அந்த காரு வந்து பிரேக் டவுன் ஆகிடும் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் அந்த காரை நிறுத்துவோம் அப்போ தான் கார் கூல் டவுன் ஆகும் இப்போ இருபத்தோரு நாள் நம்ம உடம்புக்கு கடவுளாக பார்த்த ஒரு ரெஸ்ட்டு டைம்னு நீங்கள் நினைங்க ரொம்ப நாள் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஓடிக்கிட்டே இருந்தீங்க இறைவனாக பார்த்து உங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கார் உங்கள் உடலுக்கு ரெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்குறாரு ரெண்டாவது உங்கள் மைண்டுக்கு ஒரு ரெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காரு ஏகப்பட்ட காரியங்கள் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தோம் மைண்டு வந்து அமைதியாகிறதுக்கு தேவையில்லாத இப்போ நிறைய சத்தம் குறைஞ்சிருச்சு நிறைய மூமெண்ட்டு குறைஞ்சிருச்சு நிறைய ஓட்டம் குறைஞ்சிருச்சு எல்லாருமே அமைதியாக இருக்கிறாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் பறவைகளுடைய சத்தங்கள்லாம் கேட்க ஆரம்பிக்குது ஸோ அமைதி வந்துருச்சு அப்போ இது வந்து கடவுளாக நமக்கு கொடுத்து நம்ம பிரேக் டவுன் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம கொடுத்த ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அப்படின்னு நம்ம ஏன் நினைக்கக்கூடாது அநேக நேரத்தில் நம்ம வந்து குடும்பத்தோடு இருக்குன்னு நினச்சோம் நான் வேலை நிமித்தமாக குடும்பத்தோடு ஓடிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்பா அம்மாவிட்ட பேச முடியல வயசான பேரண்ட்ஸை கூட இருக்க முடில இன்றைக்கி கடவுளாக பார்த்து நம்மளை வீட்டுக்குள்ளே வச்சு நமக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பை கொடுத்துருக்குறாரு அப்படின்னு ஏன் நினைக்கக்கூடாது உண்மையிலே நீங்கள் ரொம்ப ஒரு ஒர்க்கிங் பர்சன் உங்களுக்கு ஒரு நாள் வேலை செய்கிறதா தூக்கமே வராது அப்படி ஏற்பட்ட நபர்னா கூட நீங்கள் ஏன் இப்படி நினைக்கக்கூடாது கடவுளாக பார்த்து நான் ஃப்யூச்சருக்கு நல்லா பிளான் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு நேரம் கொடுத்துருக்கிறாரு ஏன்னா நம்ம வந்து லைஃப்பில் ஸ்டாப் பண்ணி பிளான் பண்ணால் தான் சக்சீட் பண்ண முடியும் வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்கும்போதே நெல் கவனி செல் அப்படிங்கிறாங்க எதுக்கு நிற்கிறோம் கவனிக்கிறதுக்கு எதுக்கு கவனிக்கிறோம் நல்லபடியாக செல்வதற்கு அப்போ நீங்கள் ரொம்ப ஆக்டிவ் பர்சன் ஒரு நிமிஷத்தை கூட வேஸ்ட் பண்ண மாட்டீங்க எப்போயுமே நீங்கள் வந்து ரொம்ப இன்வால்வாக இருப்பீங்க அப்படின்னா நீங்களும் தயவு செய்து நினைக்காதீங்க இது வேஸ்ட்லாம் கிடையாது உங்கள் லைஃப் இது முடிய எப்படி இருந்துச்சு எப்படி இனிமேல் போகணும் அப்படி இவாலுவேட் பண்ணுறதுக்கும் ஃப்யூச்சருக்கு பிளான் பண்ணுறதுக்கும் இந்த நேரம் ஒரு நல்ல நேரமாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீட்டிலே முடங்கி கிடைக்கின்ற நேரத்திலே மனச்சோர்வும் மன அழுத்தமும் டல்னஸ் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியம் இது நமக்கு நல்லது கடவுளாக பார்த்து நமக்காக நன்மைக்காக கொடுத்துருக்கிறாரு நம்ம உடம்புக்கு ரெஸ்ட்டு மைண்டுக்கு ரெஸ்ட்டு நம்மளையே மீண்டு தயாரிப்பதற்கு இது ஒரு வழி அப்படின்னு நேர்மறையாக இந்த ஒரு இருபத்தோரு நாளை யோசித்து பாருங்கள் நிச்சயமாக இந்த இருபத்தோரு நாளில் உங்களுக்கு சோர்வு இருக்காது புத்துணர்ச்சி இருக்கும் ஒவ்வொரு நாள்லேயும் நீங்கள் ஒரு ஆர்வத்தோடு எதிர்பார்ப்பீங்க இதுதான் முதல் காரியம் நேர்மறையாக இது நமக்கு நல்லது அப்படின்னு பாசிட்டிவாக நினைங்க ரெண்டு அது ஒரு சிம்பிளான காரியம் ஆனால் இது ஒரு அருமையான காரியம் இந்த இருபத்தொரு நாளில் ஒவ்வொரு நாளும் குறிப்பாக காலையிலேருந்து சாயந்தரம் முடிய நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு ஒரு அட் ஒரு கால அட்டவணையை உருவாக்குங்க ஒரு ஸ்கெடியூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க 
காலையிலேருந்து சாயந்தரம் முடிய நான் என்ன செய்ய போகிறேன் காலையில் எத்தனை மணிக்கு எந்திரிக்க போகிறேன் எந்திரிச்சோன்னா என்ன செய்ய போகிறேன் அதுக்கப்புறம் எத்தனை மணிக்கு சாப்பிட போகிறேன் காலை நேரத்தில் என்னென்ன காரியங்கள் செய்ய போகிறேன் மத்தியானம் எத்தனை மணிக்கு சாப்பிட போகிறேன் மத்தியானத்துக்கு அப்புறம் நான் என்னென்ன செய்ய போகிறேன் தூங்க போகிறேன் டிவி பார்க்க போகிறேன் பேப்பர் படிக்க போகிறேன் பிள்ளைகளோட விளையாட போகிறேன் ஒய்ஃபுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன் சாயந்தரம் ஜெவம் பண்ண போகிறேன் காலையில் ஜெவம் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு காலை எந்திரிப்பதிலிருந்து நைட்டு தூங்க போகிற முடியும் என்னென்ன செய்ய போகிறீங்கன்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் போடுங்களேன் உங்களுக்கு என்னடா ப்ரோக்ராம் போடுறது ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரோக்ராம் போட்டிங்கன்னா உங்கள் மைண்டுக்கு என்ன தெரியுமா தோணும் நமக்கு செய்வதற்கு ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது இந்த இருபத்தோரு நாளில் நமக்கு ஏன் மனச்சோர்வு வருது ஏன் ஒரு மாதிரி டல்னஸ் வருதுன்னா செய்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை என்னத்தை செய்கிறது சும்மாவே இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஃபீலிங் வந்துச்சுனாவே உங்களுக்கு மனச்சோர்வு வந்துடும் நான் சும்மாவே இருக்கிறேன் செய்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை என்னத்தை செய்கிறது அப்படிங்கிற சிந்தனை வராமல் இருப்பதற்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்புடின்னா தயவு செய்து ஒரு நாளில் நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னு ப்ரோக்ராம் போடுங்க இந்த ப்ரோக்ராம் போடுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு சில டிப்ஸ் அந்த ப்ரோக்ராமை நீங்கள் நல்லா போடுறதுக்கு குறிப்பாக இந்த ப்ரோக்ராம் போடுறப்ப என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்புடின்னா காலையில் சீக்கிரம் எந்திரிக்கிறதுக்கு பாருங்கள் சூரிய ஒளிக்கு முன்னாடி இல்லாட்டி ஒரு ஆறு மணி ஆறரைக்குள்ளே ஒரு எந்திரிச்சிங்கன்னா அது உங்களுக்கு நல்லது ஏன்னா நீங்கள் வந்து நைட்டு லேட்டாக தூங்கி லேட்டாக எந்திரிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு சோர்வு நிலை தொடர்கின்றது இந்த உலகத்தில் எல்லா உயிர்களையும் பார்த்தாலும் சூரியனோட படுக்குது சூரியனோட எந்திரிக்குது ஏன்னா சூரிய ஒளி தான் நம்மளுடைய உடம்பில் இருக்கிற வெப்பநிலையை மாற்றி நமக்கு தூக்கத்தை வர வைக்குது முழிப்பை வர வைக்குது அப்போ சூரியனோட எழுந்தோம் என்றால் நமக்கு புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும் அப்போ காலையில் சீக்கிரம் எந்திரிக்கணும் காலையில் சீக்கிரம் எந்திரிக்கணும்னா நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவேன்னா நைட்டு சீக்கிரம் தூங்க போங்க நைட்டு சீக்கிரம் தூங்க போனீங்கன்னா நல்ல தூக்கம் வரும் காலையில் சீக்கிரம் எந்திரிப்பீங்க ஏன்னா நம்ம லேட்டாக தூங்க தூங்க நம்ம எவ்வளோ நேரம் தூங்கினாலும் நமக்கு நல்ல உறக்கம் வருவதில்லை அதனால் ஒரு பத்து மணி பத்தரைக்குள்ளே நீங்கள் தூங்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல தூக்கம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ உங்களுடைய ப்ரோக்ராமை நீங்கள் கண்டிப்பாக போடுங்க ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ரோக்ராமில் ஒரு சின்ன சின்ன சஜஷன்ஸ் சின்ன சின்ன ஒரு சில ஒரு சில ஒரு ஒப்பீனியன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் காலையில் சீக்கிரம் எந்திரிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லது காலையில் குறைந்தது ஒரு ஐந்து நிமிடத்திலிருந்து பத்து நிமிடமாவது சூரிய ஒளியில் இருப்பது போல் நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ளுங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் போடுங்க நான் அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் மொட்டை மாடிக்கு போவேன் இல்லாடி வீட்டுக்கு வெளியே வந்து நிற்பேன் சூரிய ஒளி நம்ம உடம்பில் பட்டுச்சுன்னா நமக்கு உடம்பில் புத்துணர்ச்சி வரும் மன அழுத்தம் வராமல் இருப்பதற்கு சூரிய ஒளி ஒரு மிக முக்கிய காரணி அப்போ இந்த இருபத்தோரு நாளில் நமக்கு டைம் இருக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் சூரிய ஒளியில் கொஞ்சம் இருக்கிறதுக்கு பாருங்கள் இன்னொரு சஜஷன் நீங்கள் இதை செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள் ஏன்னா அந்த இருபத்தோரு நாள் நமக்கு வந்து நிறையா வேலை இல்லை நீங்கள் வீட்டுக்கு ஆஃபீஸ் போய் வேலை செய்வீங்க மற்ற வேலை இப்போ வந்து சும்மா இருக்கிறீங்க அப்போ உடற்பயிற்சி செய்தீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு உடம்புலேயும் புத்துணர்ச்சி வரும் மைண்டிலையும் புத்துணர்ச்சி வரும் சில சமயம் நமக்கு நம்ம எக்ஸசைஸ் செய்யன்னு நினச்சிருப்போம் ஆனால் நமக்கு நேரம் இல்லாமல் வந்திருக்கோம் இறைவனாக பார்த்து நம்ம கொடுத்த ஒரு நேரம் இந்த இருபத்தோரு நாட்களாவது நம்ம என்ன பண்ணலாம் எக்ஸசைஸ் செய்யலாம் ஒரு டென் மினிட்ஸு உங்களால் முடிந்த ஒரு உடற்பயிற்சிகளை செய்யுங்களேன் இந்த உடற்பயிற்சி செய்யும் பொழுது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அமைதியாக உட்காந்து மூச்சு பயிற்சி அதாவது மூச்சை உள்ள எழுத்து செஞ்சிங்கன்னா உண்மையிலே உங்கள் ப்ரோக்ராம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ சாயந்தரமும் உங்களால் முடிஞ்சால் உடற்பயிற்சி செய்யுங்க இந்த ஒரு ப்ரோக்ராமில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஜபத்தையும் நீங்கள் டைம் எடுத்து செஞ்சிங்க நல்லாயிருக்கும் அதாவது காலைல ஒரு பத்து நிமிஷம் ஜபம் சாயந்தரம் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஜபம் அப்படி ஒரு ஜபத்தையும் நீங்கள் ப்ரோக்ராமுக்குள்ள உள் வச்சுக்கிட்டா நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமில் சில நேரங்களில் நீங்கள் வந்து நிறையா செய்யன்னு நினச்சிருப்பீங்க ஆனால் நேரம் இல்லாமல் வந்திருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு புத்தகம் படிக்கணும்னு நினச்சிருப்பீங்க ஏதாவது இசையை கேட்கன்னு நினச்சிருப்பீங்க இல்லாட்டி வீட்டை க்ளீன் பண்ணணும்னு நினச்சிருப்பீங்க இல்லாட்டி ஒரு சில அக்கௌண்ட்ஸை முடிக்கணும் ஒரு சில பீரோவை சுத்தப்படுத்தணும்னு நினச்சிருப்பீங்க ஒரு சில விஷயங்கள் நீங்கள் செய்யணும்னு நினச்சிருப்பீங்க ஆனால் அவங்களுக்கு நேரம் இல்லாமல் இருந்திருக்கும் இல்லாட்டி ஒரு உறவினர்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி பேசுன்னு நினச்சிருந்துருப்பீங்க அதுக்கு நேரம் இல்லாமல் இருந்திருக்கும் அதாவது நீங்கள் செய்ய நினைத்து நேரம் இல்லாத காரியங்களை நீங்கள் இந்த ப்ரோக்ராமுக்குள்ளே கொண்டு வரலாம் இன்றைக்கி நான் இதை செய்ய போகிறேன் இத்தனை
நீங்கள் அவசரவசமாக சாப்பிடுவீங்க நீங்கள் என்ன செய்யலாம் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து சாப்பிடலாம் இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து நகை வெட்டும் போது அவசரசமாக வெட்டுவீங்க இன்றைக்கி வந்து என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சம் நேரம் எடுத்து நகை வெட்டலாம் காலை ஊற வச்சு காலை க்ளீன் பண்ணலாம் இப்போ உங்கள் ஒய்ஃபுக்கு நீங்கள் உதவி செய்ய நினச்சிருப்பீங்க செய்ய முடியாமல் இருந்திருக்கலாம் உதவி செய்யலாம் ஃபேமிலியாக உட்காந்து சாப்பிடலாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் ஆனால் இந்த விஷயங்களை நீங்கள் ப்ரோக்ராமுக்குள்ளே போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன நடக்கும்னா உங்களுடைய ஹோல் டே ரொம்ப ஆக்குப்பைடாக இருக்கும் ஹோல் டே பிஸியாக இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தோணும் அதாவது நீங்கள் வந்து செய்ய நினச்சி செய்ய முடியாமல் இருந்த காரியங்களை இன்க்ளூட் பண்ணுங்கள் ஏற்கனவே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க காரியங்களை இன்னமும் நேரம் எடுத்து அதிக நேரம் எடுத்து செய்யுங்க இந்த குறிப்பாக சூரிய ஒளியில் இருக்கிறது எக்ஸசைஸ் செய்கிறது குடும்பமாக சாப்பிட்றது குடும்பமாக ஜெபிக்கிறது இந்த மாதிரி காரியங்களை செய்யலாம் இந்த ஒரு இடத்துல உங்கள் குடும்பத்தோட குவாலிட்டி டைம் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் உங்கள் குடும்பத்தோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லலை குடும்பத்தோட குவாலிட்டி டைம் குவாலிட்டி டைம்னால் அர்த்தமுள்ள நேரங்களை செலவழிப்பது அர்த்தமுள்ள நேரத்தை செலவழிக்கிறதுனா என்ன நீங்கள் கல்யாணம் முடித்து ஒரு பத்து வருஷம் இருந்திருக்கோம் கல்யாணம் முடித்த போய் புதுசில் நீங்கள் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேசுனீங்க பழகினீங்க பத்து வருஷம் நீங்கள் ரொம்ப பிஸியாக இருந்தீங்க இந்த பத்து வருஷத்தில் அவங்களும் மாறி இருப்பாங்க நீங்களும் மாறி இருப்பீங்க இந்த பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவங்கள்ட்ட மனம் விட்டு பேச முடியுமா நம்ம லைஃப் எப்படி போய்கிட்டு இருந்துச்சு நம்ம லைஃப் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு அவங்கள்ட மனம் விட்டு நீங்கள் பேச முடியுமா இதுதான் குவாலிட்டி டைம் உங்கள் பிள்ளைகிட்ட நீங்கள் பேசணும்னு ஆசைப்பட்டுருப்பீங்க ஆனால் நேரமே இல்லை உங்கள் பிள்ளையும் பிஸியாக இருந்தாங்க நீங்களும் பிஸியாக இருந்தீங்க உங்கள் பிள்ளையை கூப்பிட்டு எப்படி தம்பி இருக்கிற எப்படிப்பா இருக்கிற உனக்கு ஏதாவது அப்பா ஏதாவது புரிஞ்சுக்கணுமா அம்மா ஏதாவது புரிஞ்சுக்கணுமா நாங்கள் ஏதாவது உன்னை வந்து கஷ்டப்படுத்தி இருக்கிறோமா அப்படி உனக்கு என்ன கனவு இருக்குது என்ன ஒரு ஆசை இருக்குது அவன் பிள்ளைகிட்ட பேசலாம் நீங்கள் பிள்ளைகளாக இருக்கலாம் நீங்கள் அப்பா அம்மாட்ட பேசணும்னு நினச்சிருப்பீங்க ஆனால் பேசுகிறதுக்கு நேரம் இல்லாமல் இருந்திருக்கும் இப்போ நல்ல டைம் இருக்குது நீங்கள் அப்பா அம்மாட்ட டைம் எடுத்து பேசுங்க அப்போ குவாலிட்டி டைம் அப்படின்னா ஒருவர் மற்றவரிடம் உரையாடுவது நீங்கள் எல்லாருமே டிவி பார்க்கலாம் சரி நமக்கு பிடிச்ச ஒரு 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 சினிமாவை சேர்ந்து பார்ப்போம் அப்போ இதுதான் குவாலிட்டி டைம் உங்கள் அப்பா அம்மாட்ட நீங்கள் வந்து நிறைய நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் இருந்திருக்கலாம் உங்கள் அப்பா அம்மாவோட பத்து நிமிஷம் உட்காந்து உடம்புக்கு எப்படி இருக்குது இந்த நாட்கள் நான் ரொம்ப பிஸியாக இருந்தனால நான் உங்கள்ட பேச முடியலை இப்போ தான் பேசுகிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது தேவை இருக்குதா உங்களை ஏதாவது நான் புரிஞ்சிக்காமல் இருந்திருக்கிறேன்னா அப்படி உறவுகளை வளர்க்கின்ற விதமாக நான் பேச முடியும் இதுதான் கடவுள் நம்ம எல்லாத்தையும் ஒன்றா வச்சு ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஃபேஸ் பண்ண வச்சுருக்கிறார் தயவுசெய்து இந்த குவாலிட்டி டைம் பேசு இந்த குவாலிட்டி கதை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா சில உறவினர்கள்கிட்ட நீங்கள் ரொம்ப நாள் பேசணும்னு ஆசைப்பட்டுருப்பீங்க அவங்கள பேச முடியல அவங்களும் பிஸியாக இருந்தாங்க நீங்களும் பிஸியாக இருந்தீங்க இந்த உறவினர்கள்கிட்ட நீங்கள் பேசுங்க ஒரு லிஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம் காலையில் இந்தந்த உறவினர்கிட்ட இன்றைக்கி நான் பேசுவேன் இந்தந்த உறவினர்கிட்ட இப்போ இப்படி பேசும்பொழுது நம்முடைய நேரமும் நமக்கு அர்த்தமுள்ள வகையில் செலவழிக்கிறது நம்முடைய உறவும் மீண்டும் கட்டி எழுப்பப்படுகிறது ஏன்னா அந்த இருபத்தொரு நாள் லாக்டவுன் முடிஞ்சு நம்ம திருப்பி பிஸி ஆகிடுவோம் இது மாதிரி ஒரு அருமையான நேரம் நம்மோடு இணைவதற்கும் உறவுகளோடு இணைவதற்கும் இறைவனோடு இணைவதற்கும் டைம் கிடைக்காது ஒரு அருமையான டைம் டைம் இஸ் கோல்டு இந்த ஒரு நேரத்தை இறைவனாக பார்த்து நம்ம கொடுத்துருக்கிறார் இந்த நேரத்தை நல்ல விதமாக நம்ம பயன்படுத்தலாம் அப்போ வீட்டில் முடங்கி கிடப்பது மனச்சோர்வையும் நமக்கு டல்னஸையும் உருவாக்குது இதை ஈஸியாக வெற்றி கொள்ள முடியும் இதை வந்து புத்துணர்ச்சியோடு இருக்க முடியும் இந்த இருபத்தோரு நாளை ரொம்ப வந்து மெமரபுளாக மாற்ற முடியும் ரொம்ப சந்தோஷமாக மாற்ற முடியும் எப்போ தெரியுமா இது நம்முடைய நன்மைக்கு கடவுளாக பார்த்து நமக்கு ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காரு உடம்புக்கு ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காரு மனசுக்கு ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காரு உறவுகளோட இணையதுக்கு ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காரு பாசிட்டிவாக நினைப்போம் ஒரு ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ப்ரோக்ராம் போடுங்க செய்யாத வேலைகளை செய்யுங்க செய்கின்ற வேலைகள் இன்னும் ஆழமாக செய்யுங்க குறிப்பாக குடும்பத்தில் குவாலிட்டி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க நிச்சயமாக இந்த ஒவ்வொரு நாளுமே மகிழ்ச்சியாக இருக்க போகிறது இந்த முடங்கி இருக்கின்ற இந்த நேரத்தில் இன்னொரு பிரச்சனையும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒன்று வந்து தனிப்பட்ட விதத்தில் நம்ம நேரத்தை எப்படி செலவிக்க செலவழிக்கிறது சோர்வு இல்லாமல் இருக்கிறது எப்படி சந்தோஷமாக இருக்கிறது அதுக்கு இந்த ரெண்டு காரியங்கள் ஒன்று வந்து ப்ரோக்ராம் போடுங்க ஒன்று வந்து நேர்மறையாக யோசிங்க இது நல்லதுன்னு நினைங்க இப்போ ஒருத்தர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் ஃபாதர் என் பேரப்பிள்ளைகள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஃபாதர் நான் ஆஃபீஸில் பிஸியாக இருப்போம
குறிப்பாக உறவு ரீதியான கஷ்டமாக நமக்கு பிரீத்திங் ஸ்பேஸே இல்லை ரொம்ப சஃபகேட்டிங்காக இருக்கும் ரொம்ப மூச்சு முற்றமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வீட்டுக்குள்ளே எல்லாம் இருக்கும்பொழுது ஏகப்பட்ட மன ரீதியான உறவு ரீதியான உணர்வு பூர்வமான பிரச்சனைகள் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது நிறைய பேர் இது மாதிரி ஃபோன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த உறவு ரீதியான மன ரீதியான உறவு ரீதியான பிரச்சனைகளை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சிகளில் நம்ம பார்ப்போம் கணவன் மனைவிக்குள்ளே எப்படி பிரச்சனை வருது அதை எப்படி தீர்க்கிறது கண பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுக்கு எப்படி பிரச்சனை வருது அதை எப்படி தீர்க்கிறது நம்ம இப்படி வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும்போது சில சமயம் தனிமையாக இருக்கிறோம் இந்த தனிமையை எப்படி நம்ம தீர்க்கிறது அப்படின்னு எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகளில் தொடர்ந்து உங்களோடு நாங்கள் ஒரு சில உளவியல் டெக்னிக்ஸையும் ஸ்கில்ஸையும் பகிர்ந்து கொள்கிறோம் எங்களோடு இருங்கள் மாதா டிவி நேயர்களுக்கும் மாதா டிவிக்கும் மீண்டும் எங்களுடைய நன்றி